Fábio Weingarten, aliado de Bolsonaro, também deverá ser iniciado no inquérito das joias. Isso é muito ruim para o ex-presidente porque a quantidade de pessoas que estão sendo especuladas como indiciadas vão caracterizar uma organização criminosa, o que tem de aumentar a pena do Bolsonaro. E o pior para o ex-presidente é que ele está sendo abandonado, porque há uma dificuldade do Bolsonaro encontrar aliados para se comunicarem com o Alexandre de Moraes. Porque o Bolsonaro faz promessas ao Alexandre de Moraes e depois o Bolsonaro as descumpre. O que para ele é péssimo, porque é um alto boicote. Porque quanto mais afastado de 2026 ou da disputa de 2026 Bolsonaro estiver, mais enfraquecido ele estará, porque novas lideranças estão surgindo. O cara se boicota. Mas o que você acha desse cenário para o Bolsonaro em 26? Ele mesmo está se autodestruindo? Ele é burro. Coloque nos comentários o que você acha do Bolsonaro. Deixa o like no vídeo se você quer que esse lasque. Se inscreva no canal. O Lauro Jardim é o colunista do o Globo que trouxe a informação sobre o indiciamento do Fábio Weingarten, que era assessor do Bolsonaro. Fábio Weingarten vai ser indiciado no inquérito das joias, juntamente com outras tantas figuras, que tudo isso vai prejudicar o Bolsonaro com seus aliados atuais e vai distanciar o Bolsonaro ainda mais do Alexandre de Moraes que é quem tem a chance aí de trazer algum tipo de alívio para o Bolsonaro, mas você vai ver nesse vídeo que o próprio Bolsonaro, o cara se boicota, ele é uma besta. Então nesse inquérito das joias deverão ser indiciados Bolsonaro, Cid Pai, Cid Filho, Frederico Fassef e o Fábio Weingarten. Com essas cinco pessoas já temos a caracterização de Morcrim, uma organização criminosa, e o chefe disso tudo é Bolsonaro. Pelo fato de ele chefiar a organização criminosa, a pena de Bolsonaro deverá ser maior. O Fábio Weingarten alegou para o Lauro Jardim que não há indício nenhum contra ele. Mas o Frederic Vassef relatou que a ordem partiu do Fábio Weingarten para que ele Vassef trouxesse a joia dos Estados Unidos. Então nós temos o depoimento do Vassef atestando contra o Fábio Weingarten. E toda essa patota vai acabar sendo indiciada. O problema que nós temos aqui, eu já falei para vocês em vídeo, foi a formação do Grêmio Amado do Metrópolis, alegando que o STF teme que essa situação das joias e do certificado de imunização falsos expedidos pelo Bolsonaro não sejam suficientemente graves para levar o ex-presidente à prisão. Por isso, o caso do 8 de janeiro deverá ser julgado antes de todos os outros. E o Bolsonaro vai ter com o inquérito das joias e o inquérito do certificado de imunização agravantes da condenação. Então vão ser complementos. O Bolsonaro vai acabar pegando mais tempo de prisão por conta desses casos, mas depois do indiciamento do 8 de janeiro, ou da condenação do 8 de janeiro. Quando que o inquérito das joias deverá acabar? Nessa semana. Eu sei, a gente tá parecendo o patriotário esperando o golpe do Bolsonaro em 72 horas, né? A gente tá mais 72 horas, mais 72 horas. Estão parecendo bozoístas. Mas é, a Polícia Federal não finaliza o inquérito, não sabemos o motivo. Tem que finalizar logo essa história, mas a PF não finaliza. Então isso tudo fica protelando, protelando, protelando e enfraquecendo o próprio inquérito sem motivo. Mas o Bolsonaro também tá sendo enfraquecido. Porque essas situações jurídicas do ex-presidente provocaram uma última esperança que seria a abertura de canais de comunicação de aliados de Bolsonaro, do próprio presidente, com ministros do STF, Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. Só que segundo informações da revista Veja, tem ficado cada vez mais difícil para o Bolsonaro encontrar interlocutores ou intermediários para fazerem a ponte com o Alexandre de Moraes. Como nós falamos que isso iria acontecer? Ia ficar difícil, porque o Bolsonaro atrapalha tudo. Então os caras, eles até vão lá, conversam com o Alexandre de Moraes, fazem promessas, só que no mesmo dia o Bolsonaro vai e quebra os acordos. Então não tem jeito, o cara se boicota, pô. Porque a esperança desses aliados do Bolsonaro era tentar reverter a cassação política em 2026, para que o Bolsonaro pudesse disputar 2026. Mas não é isso que vai acontecer, porque o próprio Bolsonaro vai e dificulta o trabalho dos interlocutores. A Veja falou que ninguém mais quer esse papel, porque tá se queimando com o ministro. Vai, eles fazem promessa ao Bolsonaro e depois descumpre o prometido? Aí fica muito complicado. E falamos que o Eduardo Bolsonaro estava atrapalhando o pai. Porque nesse caminho dos interlocutores, nós tínhamos promessas que eram feitas. Só que aí o Eduardo Bolsonaro viajava para a OEA, viajava para os Estados Unidos, viajava para não sei onde, 
e fazia denúncia contra Alexandre Moraes? Como você vai cumprir um acordo? A gente falava, o Eduardo tá ferrando o pai, óbvio. Porque aliados costuram um acordo, fazem a promessa, o Eduardo vai atacar com o Alexandre Moraes em tribunais internacionais e organizações internacionais. Oh, isso é absurdo. É óbvio que ia dar errado. Era óbvio que o cara tava prejudicando o pai. Porque ele é uma besta. O Eduardo Bolsonaro se acha muito inteligente, mas o cara tem um cérebro diminuto. Eu não sei o que é menor no Eduardo Bolsonaro. Se é o Piu Piu ou se é o cérebro. Quem falou que ele tinha o Piu Piu Pequeno foi a ex-namorada. Mas eu acho que o cérebro é menor, porque o cara gosta de prejudicar o pai. Se acha inteligente, mas é burro. Aí agora a gente tá vendo. Se o Bolsonaro não tiver contato com o Alexandre Moraes, como que ele pode tentar alguma coisa? Não tem jeito. Nem, ao menos, uma conversa do Bolsonaro com o, o Valdemar Costa Neto foi liberada pelo Xandão. Porque o Igor Gadelha do Metrópolis trouxe também a informação que os aliados do Bolsonaro estão pessimistas que o Alexandre Moraes vá liberar a comunicação dele com o Valdemar Costa Neto. Algo que é essencial nesse momento de campanha, porque o PL tinha uma pretensão gigantesca para a campanha municipal. Só que o PL não vai conseguir atingir os seus objetivos, não há articulação ou coordenação da campanha, porque Bolsonaro é o principal nome do partido por enquanto, ou pelo menos especula-se que ele seja o principal nome do partido. Eu acho que ele já não é mais há muito tempo, mas beleza. Só que o Bolsonaro é, seria o grande em tese puxador de votos. E o Alexandre e o Valdemar Costa Neto é o presidente do PL. Então é o Valdemar Costa Neto que precisa coordenar as ações junto com o Bolsonaro. Mas como ele vai fazer isso se o Bolsonaro não pode conversar com ele? Havia expectativa que a conversa fosse retomada agora em junho. Não vai. Segundo o Igor Gadelha, o Alexandre Moraes não vai permitir isso. Então já era, cara. É uma completa tolice. E o pior é que ele se prejudica. Porque se o Bolsonaro não pode ter contato com o presidente do partido, novos interlocutores surgem. Entre os dois. Se o Bolsonaro está mais distante de disputar 2026, novos nomes são especulados. E os aliados vão descartando o Bolsonaro. Damaris Alves o descartou. Damaris Alves falou, o antídoto, o antídoto de Lula é Michele, não é Bolsonaro. Michele pode ser a vice-presidente de alguém. Quando Damaris coloca o Bolsonaro, a Michele, melhor dizendo, como vice de alguém, ela já tá descartando o Bolsonaro para 26. O cara foi descartado. Os aliados descartaram o Bolsonaro. Só ele não percebeu isso. Ele é uma besta, é um tonto. Damaris, que era uma aliada dele de primeira hora, o descartou. Por quê? Porque ela quer ficar com Michele. Michele é a nova mudança do PL. Michele traz elementos para o PL que Bolsonaro não traz. E esses novos elementos são pessoas menos radicais. Damares, por exemplo. Ah, mas Damares é radical também, pá, pá, pá. Tudo bem, mas ela não é aquela radical que causa problemas para o STF ou problemas para o partido. E outro exemplo sintomático foi o Wilson Lima, governador do Amazonas, falando que Bolsonaro é muito radical, tem uma rejeição altíssima e é muito melhor Tarcísio de Freitas enfrentar o Lula. O Lula percebeu isso e atacou o Tarcísio, mostrando que, opa, eu já estou de olho nesse cara, porque o Bolsonaro já é carta fora do baralho e cada vez mais os aliados o estão descartando. É impressionante isso. Ele está se enfraquecendo e Bolsonaro afunda, sendo descartado e ele mesmo se sabota. Por que não poderia chegar pro Eduardo e falar assim, ô oh, oh, filhão, fica na sua, cara, quer fazer mochilão pra lá, fritar hambúrguer, sabe, sei lá, desculpa, surfar, pegar uma, um negócio, uma erva mate, né, como o delegado Valdir falou, vai lá, que se dane, faça o que você quiser, só que não me atrapalhe, você tá atrapalhando. Mas vindo da cabeça de Bolsonaro e Eduardo, a gente vai esperar o quê? Pra nós é ótimo, né, que Bolsonaro se afunda.